assalamu alaikum i am ghulam mustafa and today i will explain what is zener diode aaj ki is video ke andar hum zener diode jo hai wo discuss karenge zener diode hota kya hai aur hum iski mukammal explanation iske andar jo hai isi video ke andar discuss karenge so sabse pehle hum zener diode ki definition kar lete hain ki zener diode is a type of diode कि एक जीनर डायोड एक किस्म का डायोड है दैट परमिट्स जो गुजरने देता है या इजाज़त देता है करंट करंट को टू फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक ए नॉर्मल डायोड यानी कि जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को गुजरने की इजाज़त देता है जैसे एक नॉर्मल डायोड में से करंट गुजर सकता है बिल्कुल वैसे ही जीनर डायोड में से भी फॉरवर्ड बाइस में करंट गुजर सकता है लेकिन नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड में मेन डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल डायोड है उसके अंदर जस्ट करंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही गुजरता है रिवर्स में नहीं गुजरता बट इन केस ऑफ जीनर डायोड करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी गुजर सकता है जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं जीनर डायोड इज़ ए टाइप ऑफ डायोड that permits current to flow in forward direction like a normal diode but also in the reverse direction if the voltage is larger than the breakdown voltage known as zener ni voltage or zener voltage yani ke jo zener diode hai ye normal diode ki tarah forward bias mein current guzarne deta hai lekin iske sath sath agar voltage jo hai वो जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त रिवर्स बाइस में भी करंट जो है वो गुजरने देता है तो आप इसकी बेसिक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं जी ये ग्राफ है इसका जीनर डायोड का इसमें राइट साइड पे जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और जो लेफ्ट साइड है यहाँ आप देख सकते हैं इधर रिवर्स बाइस तो फॉरवर्ड बाइस में अगर हम देखें तो शुरू में करंट ज़ाहिर है वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है यहाँ वाई एक्सेस के लॉन्ग करंट है और एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो है वो वोल्टेज है तो पहले वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं सिक्सटी फाइव हुआ है सिक्सटी फाइव वोल्ट तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि करंट अचानक जो है वो ऊपर की जानब चला गया यानी कि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऊपर चला गया अगर आप इसकी रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो रिवर्स में जो करंट है ज़ाहिर है पहले शुरू शुरू में ये करंट बहुत ही कम है और जैसे ही इसका वोल्टेज सेवनटीन वोल्ट होता है माइनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सेस पे इसको लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे सेवनटीन के साथ माइनस लगा हुआ है सो माइनस सेवनटीन वोल्टेज जब वोल्ट पोटेंशल होता है तो उसके बाद ये देखें आप रिवर्स बाइस में करंट कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया ए जीना डायोड इज़ ए टाइप ऑफ डायोड दैट परमिट्स फ्लो दैट परमिट्स करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक नॉर्मल डायोड बट आल्सो इन रिवर्स डायरेक्शन इफ द वोल्टेज इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज नाउन एज जीनर नी वोल्टेज आर जीनर वोल्टेज नेम्ड फॉर क्लेरेंस जीनर डिस्कवर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अब चूँकि जीनर डायोड जो था और जीनर वोल्टेज के बारे में जो क्लेरेंस दी थी जो उसका मतलब जिसको डिस्कवर किया था वो था क्लेरेंस जीनर ठीक है तो उसी के नाम से इसको जो है वो फिर मंसूब कर दिया गया ए कन्वेंशनल सोलड स्टेट डायोड विल नॉट लेट सिग्निफिकेंट करंट फ्लो इफ इट इज रिवर्स बाइस्ड बिलो इट्स रिवर्स ब्रेक वोल्टेज वो कह रहे हैं कि एक रवायती जो डायोड है उसमें अहम करंट फ्लो नहीं करता अगर कुछ अहम मतलब लेट नॉट लेट सिग्निफिकेंट करंट एक ख़ास मकदार जो होती है करंट की वो फ्लो नहीं होने देता वो डायलो डायोड जो एक रवायती डायोड होता है अगर उसको रिवर्स बाइस में ऑपरेट किया जाए बाइक्सीडिंग द रिवर्स बाइस ब्रेक ऑन वोल्टेज ए कन्वेंशनल डायोड इज सब्जेक्ट टू हाई करंट फ्लो ड्यू टू एवेलेंच ब्रेक ऑन वो ये कह रहा है कि अगर जो है वो वोल्टेज को मज़ीद अब ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर ये जो डायोड होगा उसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा 
اور ایولنچ بریک ڈاؤن کی وجہ سے ایک زیادہ مقدار میں جو ہے وہ کرنٹ فلو کرے گا انلیس دس کرنٹ از لیمیٹڈ بائی ایکسٹرنل سرکٹری دی ڈائیوڈ ویل پرمننٹلی ڈیمیجڈ جب بہت زیادہ کرنٹ اس میں سے گزرے گا ظاہر تو ڈائیوڈ کیا ہو جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا ان کیس آف لارج فارورڈ بائیس کرنٹ فلو ان ڈیریکشن آف ایرو دی ڈائیوڈ ایکزیبیٹ اے وولٹیج ڈراپ ڈیو ٹو ایٹس جنکشن بیلٹ ان وولٹیج اینڈ انٹرنل ریزسٹنس دی اماؤنٹ آف دی وولٹیج ڈراپ ڈیپینڈ آن دی سیمی کنڈکٹر مٹیریل اینڈ دی ڈوپنگ کنسنٹریشنس ایزینو ڈائیوڈ ایکزیبیٹ الموسٹ دی سیم پراپرٹیز ایکسپٹ دی ڈیوائس از اسپیشلی ڈیزائنڈ سو ایز ٹو ہیو گریٹلی ریڈیوسڈ بریک ڈاؤن وولٹیج دی سو کالڈ زینر وولٹیج زینر ڈائیوڈ کنٹینز اے ہیولی ڈاپڈ پی این جنکشن الائنگ دی الیکٹرانس ٹو ٹرنل فرام دی ویلنس بینڈ آف دی پی ٹائپ مٹیریل ٹو دی کنڈکشن بینڈ آف این ٹائپ مٹیریل ان دی اٹامک ماڈل دس ٹرنلنگ ریسپانس ٹو آئنائزیشن آف کوویلنٹ بانڈس دی زینر ایفیکٹ واز ڈسکورڈ بائی فزیسٹ کلیئرنس میلوین زینر ریورس بائسڈ زینر ڈائیوڈ ویل ایگزیبیٹ اے کنٹرولڈ بریک ڈاؤن لیٹ دی کرنٹ فلو ٹو کیپ دی وولٹیج کراس دی زینر ڈائیوڈ ایٹ دی زینر وولٹیج فار ایگزامپل اے زینر فار ایگزامپل اے ڈائیوڈ وتھ دی زینر بریک ڈاؤن وولٹیج آف 3.2 وولٹ ویل ایگزیبیٹ اے وولٹیج ڈراپ آف 3.2 وولٹ اف ریورس بائسڈ وولٹیج اپلائیڈ اکراس اٹ از مور دین اٹس زینر وولٹیج ہاؤ دی کرنٹ از ناٹ unlimited so the zener diode is typically used to generate reference voltage for an amplifier stage or as a voltage stabilizer for new current applications the breakdown voltage can be controlled quite accurately in the doping process tolerance to within 0.05 percent are available through the most widely used tolerance are 5% uh, and 10%. Another mechanism that produces similar effect is the avalanche effect as in the avalanche diode. The two types of diode are in fact constructed the same way and both effects are present in diodes of this type. In silicon diodes up to about 5.6 volt, the zener effect is the predominant effect and shows a marked negative temperature coefficient above 5.6 volt the avalanche effect becomes predominant and exhibits a positive temperature coefficient in a 5.6 volt diode the two effects occur together and the temperature coefficients nearly cancel each other out thus the 5.6 volt diode is the component of choice in temperature critical applications modern manufacturing techniques have produced devices with voltage lower than 5.6 volt with negligible temperature coefficients but as higher voltage devices can uh, encounter the temperature coefficient rises dramatically a 75 volt diode has 10 times the coefficient of 12 volt diode All such diodes, regardless of breakdown voltage, are usually marked under the umbrella term of Zener diode. Now we will discuss uses of Zener diode. Zener diodes are widely used to regulate the voltage across a circuit and connect it in parallel with a variable voltage source so that it is reverse biased. A Zener diode conducts when the voltage reaches the diode's reverse breakdown voltage. From that point, it keeps the voltage at that value. This is a symbol of Zener diode. You can see it. In the circuit shown, resistor R provides the voltage drop between U in and U out. The value of R must satisfy two conditions. R must be small enough that the current through D keeps D in reverse breakdown. The value of this current is given in the data sheet for D. For example, the common BZX79C5V6 device, a 5.6 volt 0.5 watt Zener diode has recommended 
reverse current of 5 milli ampere if any uh, insufficient current flows through d the u out will be unregulated and less than the nominal breakdown voltage this differs to voltage regulated tubes but the output voltage will be higher the nominal and would rise as high as u input when calculating a r allowance must be made for my current flowing through the external load not shown in the diagram connected across u out r must be large enough that current through d does not destroy the device if the current through d is id its breakdown voltage vb and its maximum power dissipation p maximum then id vb less than p maximum a zener diode used in this way is known as shunt voltage regulator shunt in this context uh, in this context uh, meaning connected in parallel and voltage regulator being class of circuit that produces stable voltage across any load these devices are also encountered typically in series with a base emitter junction in transistor stages where selective choice of a device centered around the avalanche zener point can be used to introduce compensating temperature coefficient balancing of transistor p and junction an example of this kind of use would be a dc error amplifier used in stabilized power supply circuit feedback loop system so this is what about zener diode no it's the end of the lecture goodbye for next one allah hafiz